Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Game Năm nay là năm 2022 rồi, bước ra đường một men vuông thì phải tới 100 thằng Weibo Có thể nói là Weibo đang đứng đầu xu thế Già trẻ, lớn bé, ai cũng là Weibo Mình có thằng anh sinh năm 96, đang là fan MU cũng bỏ ngang sang lòng Weibo à, Thôi, làm ăn thấy đủ rồi, quay trở về với chủ đề chính Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp không khói mang tên anime, manga Lượng Weibo trên toàn thế giới cũng theo đó mà gia tăng các sản phẩm ăn theo những bộ anime manga cũng ngày càng nhiều và đa dạng chủng loại Từ trang phục cosplay, figure, poster cho tới thùng rác, gối ôm, bát chuột, vân vân và mây mây Và tất nhiên không thể thiếu được, đó chính là video games Ngày nay các sản phẩm game chuyển thể từ anime manga rất phổ biến Điển hình có thể kể tới như là yu gi -Oh, Master Duel, Dragon Ball Fighter Z, My Hero One Justice, Jump Force hay Naruto to Boruto, Shinobi Striker Riêng tựa game Shinobi Striker hiện nay đã được free trên dịch vụ PlayStation Plus của Sony Nên bạn nào là Weibo thích mấy nhân vật ninja giống Boruto thì hãy tải về và trải nghiệm thử ngay nhé Bật mí này, bố của Boruto mạnh phết Quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay Trái ngược với số lượng nhiều như nấm sau mưa Chất lượng của những tựa game hoặc anime ăn theo này thường ở mức khá thấp Và không đáp ứng được kỳ vọng của cả anh em Weibo lẫn người chơi điện tử hệ phổ thông Một ví dụ điển hình cho tình trạng này là tựa game Jump Force năm 2019 được phát triển bởi Spy Chunsoft và phát hành bởi Bandai Namco. Dù có một màn assemble vô cùng ấn tượng với sự tham gia của hàng loạt những nhân vật từ những bộ anime nổi tiếng như Naruto, One Piece, Dragon Ball, Bleach, Hunter x Hunter, Yu-Gi-Oh hay thậm chí là Death Note, Jump Force lại không được đánh giá cao bởi cả giới phê bình lẫn cộng đồng game thủ. Game chỉ nhận về số điểm trung bình từ Metascore và dưới trung bình cho User Score của Metacritic. Tệ hơn nữa là game hiện đã bị ngừng bán trên tất cả các nền tảng kỹ thuật số và sẽ sớm bị đóng cửa dịch vụ online trong tháng 8 năm nay. Không chỉ dừng lại ở Jump Force, Spy Chunsoft và Bandai Namco từng còn cho ra mắt thêm một tựa game nữa vào năm 2020 mang tên One Punch Man, A Hero Nobody Knows dựa trên bộ anime nổi tiếng về vị anh hùng phòng tôm đầu chọc. Nối gót Jump Force, One Punch Man tiếp tục nhận về những đánh giá chẳng mấy tích cực trên cả ba nền tảng PS4, Xbox One và PC. Ngoài những ví dụ kể trên, chúng ta còn có cả một danh sách dài những tựa game khác được các nhà phát triển chuyển thể từ anime và manga sang. Hầu như là bất cứ bộ anime nào thành công cũng đều có game ăn theo. Chúng trải dài trên rất nhiều các thể loại khác nhau, từ visual novel, hack and slash, phiêu lưu hành động, nhập vai, point click, FPS, beat them up cho đến đối kháng, thu thập thẻ bài, game thể thao, game giai điệu, game đua xe, vân vân và mây mây. Tuy nhiên, tương quan giữa số lượng và chất lượng thì lại không đồng đều. Ngoài những cái tên nổi bật hẳn lên như là Yu-Gi-Oh! Master Duel, Doraemon Story of Season, Dragon Ball Fighter Z hay One Piece Pirate Warrior 4, đa số các tựa game còn lại đều có chất lượng từ trung bình đổ xuống, không được đánh giá cao hoặc là không gây đủ tiếng vang ra thị trường quốc tế. Xem ra số phận của những tựa game này đang ngày càng giống với những tựa game ăn theo phim như chúng mình đã từng đề cập trước đây. Một số lý do giải thích cho hiện tượng này có thể kể tới như sau. Mục đích và đối tượng tiếp cận Đầu tiên phải nói về mục đích và đối tượng mà các nhà làm game ăn theo anime đã và đang hướng tới. Với những tựa game thông thường, các nhà phát triển game và nhà phát hành game sẽ phải tìm cách thu hút game thủ thông qua những chiến dịch marketing mang tính chủ động để đảm bảo rằng khi game ra mắt thì sẽ có một lượng game thủ nhất định hứng thú với sản phẩm của họ. Tuy nhiên, đó không phải là bài toán mà những nhà làm game ăn theo phải đương đầu. Giống như game ăn theo phim, các tựa game ăn theo anime và manga đã có sẵn một cộng đồng những người chơi tiềm năng chính là những quý biểu, những fan cứng của bộ anime đó. Thay vì cố gắng tạo ra một sản phẩm thật mới mẻ để thu hút người chơi, thì các tựa game này đa phần đóng vai trò chẳng khác gì những cái gối ôm và những chiếc bàn lót chuột. Dù thay đổi hình thức không giống nhau, nhưng bản chất thì vẫn là để hút máu các fan. Chúng tận dụng sự nổi tiếng sẵn có của các tác phẩm gốc để gia tăng lợi nhuận, trong khi mang lại rất ít giá trị cho người dùng. Mặt khác, phần lớn các nhà phát triển game ăn theo anime ngày nay thường không nhắm tới thị trường quốc tế. Bạn có biết vì sao tới hàng trăm tựa game ăn theo anime và manga nhưng số lượng những game có tiếng tăm lại rất ít không? Đó là bởi vì chúng ta không phải là người Nhật. Đa số các tựa game ăn theo với ý tưởng và ngân sách eo hẹp thường chỉ được thiết kế để bán trong nội địa Nhật Bản mà thôi. Nếu không phải có khóa vùng thì game cũng chỉ toàn tiếng Nhật. Đó là chưa kể tới việc vui chơi game của người Nhật cũng rất khác với thế giới bên ngoài. Ở Nhật người ta vẫn chơi arcade, nghiền game gacha, thích sưu tập, chơi nhiều visual novel, và thêm đặc sản JRPG nữa Nên nếu tựa game nào mà được thiết kế riêng cho người Nhật rồi Thì game thủ nước ngoài sẽ rất khó tiếp cận Đối với các tựa game đánh ra thị trường quốc tế Chúng lại thường đi theo một công thức chung Đó là bê nguyên si hình tượng nhân vật trong các bộ anime vào game 
thêm chút fan service rồi gán cho nó một gameplay nào đấy là xong. Jump Force là một điển hình, lựa chọn cho mình thể loại game đối kháng, nhưng thay vì tập trung đầu tư vào khía cạnh gameplay thì tựa game này lại quá dựa dẫm vào yếu tố fan service. Nhồi nhét thật nhiều những nhân vật khác nhau từ 16 bộ anime và manga nổi tiếng, thiết kế những hoạt ảnh combo đẹp mắt, thật sát với sức mạnh của nhân vật trong bản gốc. Có thể vẫn sẽ có người mua và thích Jump Force vì được nhập vai vào nhân vật mình yêu thích, spam nút thật đã tay và được nhìn thấy những màn crossover trong mơ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng đấy lại là điểm đáng giá duy nhất ở tựa game này. Còn lại về mặt gameplay, các tựa game như Jump Force để lộ ra rất nhiều điểm thiếu sót cho thấy sự yếu kém trong khâu phát triển của các nhà làm game. Quá trình phát triển thiếu chuyên nghiệp và sáng tạo như một hệ quả tất yếu của việc đặt mục tiêu hút máu cộng đồng game thủ lên hàng đầu thay vì tạo nên một tựa game xuất sắc. Quá trình phát triển của các tựa game ăn theo anime và manga thường chẳng chuyên nghiệp một tí nào. Vì quá tập trung vào fan service, các tựa game này thường bị bỏ bê ở những khâu còn lại, khiến hoạt ảnh không được trơn tru, cốt truyện thì rộng tuếch, hệ thống chiến đấu thiếu chiều sâu và hàng loạt những vấn đề khác như là loading screen hay là tối ưu hóa kém. Ngoài ra, sự thiếu chuyên nghiệp và sáng tạo trong quá trình phát triển của các tựa game này còn bị gây ra bởi hai yếu tố khác, đó là thời gian và vốn đầu tư. Ở khía cạnh thời gian, các bộ anime và manga dù có thể kéo dài trong nhiều năm, nhưng không phải lúc nào chúng cũng ở thời kỳ hưng thịnh được cả. Anime thường ra mắt theo mùa và có khoảng thời gian nghỉ giữa các mùa. Sự thành công của mỗi show cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định trước khi nhường lại ánh đèn sân khấu cho một bộ anime khác mới hơn, hợp thời hơn. Trong khi đó, làm game thì không thể một sớm một chiều được. Khoảng thời gian lên xuống chỉ vài tháng của các show anime là không đủ để các nhà phát triển game kịp xoay sở. Có khi đến lúc game của họ ra mắt thì tác phẩm gốc đã bị chìm xuống đáy chém đinh mất rồi. Chính vì thế, để đảm bảo doanh số và tránh bị ép hoàn thành quá gấp rút, các nhà làm game thường lựa chọn phương án an toàn hơn. Đó là thiết kế game theo kiểu mì ăn liền. Và mì ăn liền thì rõ ràng là chẳng thể ngon bằng cơm mẹ nấu được rồi. Về nguồn vốn đầu tư, tương tự như các tựa game ăn theo phim, nhà làm game sẽ phải thỏa thuận và trả một khoản phí bản quyền cho chủ sở hữu tác phẩm gốc. Ngoài khoản phí này ra, đôi khi để tiết kiệm chi phí sản xuất, một số nhà làm game sẽ thuê nhân công bên ngoài làm việc cho rẻ. Trường hợp của Naruto Shippuden Dragon Blade Chronicle là một ví dụ. Tờ game này được phát hành bởi 505 Games vào năm 2010, vốn là nhà phát hành của rất nhiều các tựa game nổi tiếng như Dead by Daylight, Control, Death Stranding PC. Nhưng nhà phát triển lại là Tommy, một công ty chuyên sản xuất đồ chơi cho trẻ em. Rõ ràng là họ chẳng có mấy kinh nghiệm và động lực để làm ra game cho hay được rồi. Chất lượng đi số dần đều Kết hợp những yếu tố kể trên lại, Thật dễ hiểu khi đa số những tựa game ăn theo anime và manga đều có chất lượng không cao. Nhìn qua gameplay của hàng loạt những tựa game ăn theo anime, dù chúng có thể loại đa dạng thật đấy, nhưng suy cho cùng thì vẫn có những điểm tương đồng và lặp lại lẫn nhau như một hậu quả của tư duy thiết kế mì ăn liền. Đặc biệt là với những phần game nằm trong cùng một series như One Piece, Pirate Warriors, Jojo Bazaar Adventure, All Star Battle hay Naruto Ultimate Ninja Storm. Phần 1 thì dọc dấu phần 2, phần 2 thì nan á phần 3 và cứ thế tiếp diễn vẫn là những màn đấm nhau lặp đi lặp lại với lính hải quân hay lũ cướp biển lâu la tuyến nhân vật thì rời rạc chẳng có mấy sự phát triển còn về questline tiếp tục là sự lặp lại 90% thời gian bạn sẽ nhận nhiệm vụ rồi đấm nhau loạn xạ rồi lại nhận nhiệm vụ và lại tiếp tục đấm nhau loạn xạ cho đến khi bạn hạ gục được trùng cuối những tựa game như ninja storm hay pirate warriors không hẳn là dở chúng vẫn tốt và có một mức độ hoàn thiện ổn tuy nhiên việc sử dụng lặp đi lặp lại quá nhiều những chi tiết hay tính năng đã xuất hiện từ những phần trước mà không có những cải tiến đột phá, phần nào khiến cho game thủ cảm thấy máu chán. Đó là về gameplay, còn về cốt truyện, công bằng mà nói thì nó cũng khó cho các nhà phát triển. Vì đường bê nguyên si từ trong truyện và hoạt hình bước ra, cốt truyện của những tựa game ăn theo anime thường rất khó để có gì đó mới mẻ. Nếu sao chép y nguyên từ tác phẩm gốc, người chơi sẽ cảm thấy nhanh chán vì đằng nào họ cũng biết hết nội dung rồi. Còn nếu tự mình phóng tác, sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại khi nhà làm game khó mà có thể truyền tải được đúng với tinh thần của tác phẩm gốc. Chưa kể đến một vấn đề nho nhỏ nữa, đó là phong cách kể chuyện của người Nhật trong video games, các tình tiết và câu thoại rất hay được biểu hiện một cách phóng đại và thái quá. Nếu làm đúng cách thì không sao, nhưng lỡ có lạm dụng thì ôi thôi, nó cringe không thể tả được luôn. Đương nhiên, vẫn có những series games nổi bật hẳn lên và vẫn tạo dựng được sự thành công cho riêng mình như Dragon Ball Fighter Z thậm chí có thể sánh ngang với những series đối kháng Triple A khác như Tekken hay Mortal Kombat hay Yu-Gi-Oh! Master Duel của Konami cũng đang làm mưa làm gió ở thể loại game siêu tập thẻ bài. Ở trường hợp của Master Duel, bản thân tác phẩm gốc của nó cũng có nội dung về một game đấu thẻ bài chuyên nghiệp rồi. 
nên phiên bản game ăn theo mà thành công thì cũng là điều dễ hiểu. Còn với Dragon Ball Fighter Z, đây quả thực là ví dụ điển hình cho sự đầu tư và quan tâm đúng mực tới từ nhà phát triển game. Ngoài những cái tên kể trên ra, chúng ta còn có nhiều tựa game khác xứng đáng được nhắc tới như Doraemon Story of Season, Sword Art Online, Attack on Titan, Kimetsu no Yaiba, The Hinokami Chronicle, vân vân. Điểm chung của những sản phẩm trên đó chính là ở việc các nhà sản xuất thực sự đặt rất nhiều tâm huyết và thời gian để hoàn thành. Không chỉ vậy, họ cũng rất thành công trong việc truyền tải được cái hồn của tác phẩm gốc. Qua đó có thể thấy, chỉ cần các nhà sản xuất đặt khán giả lên trên lợi ích và thực sự dồn tâm huyết vào đứa con tinh thần, thì các sản phẩm truyền thể sẽ đem lại thành công cho họ. Trong những năm trở lại đây, định hướng làm game ăn theo anime và manga đang dần bị thế chỗ. Thay vì bỏ thời gian và tiền bạc để thiết kế một tựa game từ A đến Z, giờ đây, các bộ anime có thể lựa chọn một phương thức nhanh hơn, ít tồn kém hơn mà vẫn đảm bảo về thu được lợi nhuận. Đó chính là hoạt động hợp tác cùng với những nhãn game đã nổi tiếng sẵn trên thị trường. Tiêu biểu như chiến dịch kết hợp giữa PUBG Mobile với chú thuật hồi chiến, Free Fire với Attack on Titan, One Punch Man, Liên quân Mobile với Bleach, Sword Art Online, Demon Slayer hay Fortnite hợp tác với Naruto, vân vân. Sự thành công của những lần hợp tác này sẽ mở ra một lối đi mới cho hoạt động quảng bá thương hiệu ăn theo anime và manga. Xu hướng làm game ăn theo một cách đại trà vì thế sẽ dần suy thoái, buộc các nhà phát triển phải chăm chút nhiều hơn vào chất lượng game nếu như vẫn muốn tạo ra các sản phẩm ăn theo để kinh doanh. Tổng kết lại, giống với những tựa game ăn theo phim, mảng game ăn theo anime cũng có những thăng trầm, cũng có lúc này lúc kia, không phải không có game tốt, nhưng đa phần các tựa game đều không được đánh giá cao. Lý do chủ yếu của hiện tượng này là do việc định hướng tới tệp khách hàng không phổ biến, đó là giới Weibo và thị trường nội địa Nhật Bản. Việc phụ thuộc vào các yếu tố fan service và ngân sách hạn hẹp càng khiến cho chất lượng của các tựa game này đi xuống theo thời gian, đánh mất đi sự sáng tạo cần có ở những tựa game mới. Trong tương lai, mô hình hợp tác marketing giữa các sản phẩm anime với các tựa game đã nổi tiếng sẵn sẽ dần trở nên phổ biến hơn, thay thế cho phương pháp làm game ăn theo vừa khó thành công lại vừa lỗi thời. Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về chủ đề của video ngày hôm nay? Hãy cùng bàn luận ở dưới phần comment nhé! Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ phê game, mình là Morali, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!